ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി നിരീക്ഷണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വിജയകരമായി എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നാം അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നിമിഷത്തിൽ മറ്റൊരു അഭിമാന വാർത്തയുമായാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് റോബോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാവുകയാണ് അതെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഇക്കാര്യത്തെ കൈവരിക്കാൻ ഇപ്പോളിതാ ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ അയക്കുന്ന അഭിമാന പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവാൻ റഷ്യയിലേക്ക് പരിശീലനത്തിനായി പോകുന്ന മൂന്നംഗ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനത്തിനായി പോകേണ്ടുന്ന മൂന്നംഗ സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരികയും ബാംഗ്ലൂരുവിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും പരിശീലനം തേടുകയും ചെയ്യുമത്രേ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെ എഴുപതാം വാർഷിക സമയമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റിലാണ് ഇവർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകളില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയുള്ളൂ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതായി അറിയുന്നത് കഠിനമായ ശാരീരിക മാനസിക ക്ഷമതാ പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞാണ് യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശാരീരിക പരിശോധനകൾ ലാബ് പരിശോധനകൾ സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ മാനസിക ക്ഷമത അളക്കാനുള്ള പരിശോധനകൾ എന്നിവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് അതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ചിറകരിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണ ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകമായ ഓർബിറ്റർ കണ്ടെത്തിയ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ വരെ അടുത്തെത്തിയെന്നും അവിടെ വച്ചാണ് ബന്ധം നഷ്ടമായതെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ വച്ച് ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായതായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം എന്നാൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പരിശോധനയിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള അവസാന സന്ദേശം എത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതുവരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലാൻഡർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിലത്തു പതിച്ചെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലാൻഡറിൻ്റെ ചിത്രവും ഓർബിറ്റർ ഇന്നലെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലത്ത് ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിനാലാണ് അതിൻ്റെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായതെന്നാണ് അനുമാനം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അതുവരെ മെല്ലെ താഴേക്ക് വന്ന ലാൻഡർ എങ്ങനെ ഇടിച്ചിറങ്ങിയെന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം Three, two, one, zero, all engine running, we have a liftoff.